എന്താടാ നീ രാത്രി മുഴുവൻ എന്തൊക്കെയോ പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞു നല്ല കടുത്ത പനിയായിരുന്നു എന്റെ ഉറക്കം മുഴുവൻ പോയി നീ വല്ലതും അറിഞ്ഞോ ആ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ വാ നല്ല പനി അവന് ദേ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചായ എടുക്കാം അത് വെള്ളം കലക്കണോ ഒന്നും വേണ്ട ഏയ് അത് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പോയാ പിന്നെ ചെങ്ങായിമാരെ വേണ്ട പോലെ സൽക്കരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ അവൻ എന്റെ മേക്കിട്ട് കയറും എങ്ങനെയുണ്ടോടാ ൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാമകൃഷ്ണമൂർത്തിന്റെ മകനാ മരിച്ച മനോഹർ കോടീശ്വരൻ ഈ രാമകൃഷ്ണമൂർത്തി ബാംഗ്ലൂരിലെ ഒരു നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനലാ ഷൗക്കത്തെ നീ ആ ടി വി ഒന്നും ചെയ്തേ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ വീണ്ടും കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണം ബാംഗ്ലൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ നടുറോഡിൽ കുത്തിക്കൊന്നു പിന്നിൽ കൊട്ടേഷൻ സംഘമാണെന്ന് സൂചന പനിച്ചത് നന്നായേ ഉള്ളൂ രണ്ടു ദിവസം അടങ്ങി കിടന്ന അമ്മയ്ക്കൊന്ന് കാണാൻ കിട്ടുമല്ലോ എന്താ എല്ലാരുടെയും മുഖം കഷായം കുടിച്ച പോലെ മധുരം പോരാന്നുണ്ടോ ഏ ഒന്നുമില്ലമ്മേ അല്ല എവിടേക്കാ പോ വെറുതെ ടെറസിലേക്ക് ഒന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളട്ടെ അമ്മേ ഇതുവല്ലാത്ത ചതിയായിപ്പോയി രാമകൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ അച്ഛൻ റെയിൽവേയിലെ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു അയാളുടെ ചെറുപ്പകാലം ആ നിലയ്ക്ക് പകുതി കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണെന്നും പറയാം കർണാടകത്തിലെ ആന്ധ്രയിലെയും പൊളിറ്റിക്സിലെ ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള കമ്മാരി ബ്രദേഴ്സിനോടൊപ്പമായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണമൂർത്തി ആദ്യം അതിനുശേഷം അവരുമായി തെറ്റിയപ്പോൾ ഏതോ പൊളിറ്റിക്കൽ കേസിൽ പെടുത്തി കർണാടകത്തിൽ എവിടെ ജയിലിലാണ് ഇപ്പോൾ ബേപ്പൂർ പോർട്ടിനോട് ചേർന്നുള്ള ലോജിസ്റ്റിക് പ്രോജക്ട് അടക്കം കോഴിക്കോട് ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കളുണ്ട് തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മനോഹർ കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയത് ഹബീബ് പറഞ്ഞ വണ്ടിയുടെയും കാശിന്റെയും കഥ പച്ചക്കള്ള നമ്മളെ പൂട്ടാനാ ഹബീബിനെ വെച്ച് ആരോ ശരിക്കും കളിച്ചു നിർത്തും ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആ കള്ള ഹബീബിനെ പൊക്കണം രാമകൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ ഒറ്റ മോനാ മരിച്ചത് എനിക്ക് ടെൻഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല വരട്ടെ നമ്മളല്ല ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ഇപ്പൊ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല തൽക്കാലം ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണതാ നല്ലത് ആകെ കൂടെ ഒരു ആശ്വാസമുള്ളത് ആ രാമകൃഷ്ണമൂർത്തി ജയിലിലാണെന്നുള്ളതാ പക്ഷേ സൂക്ഷിക്കണം ഇതാരാ ചെയ്തതെന്നറിയാവോ പോലീസിന് വ്യക്തമായ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടത്തെ കമ്മീഷൻ എനിക്കൊന്ന് കാണണം ആ കൊല്ലപ്പെട്ട മനോഹറിന്റെ ഫാദർ വന്നിട്ടുണ്ട് രാമകൃഷ്ണമൂർത്തി കേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അയാൾക്ക് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് പക്ഷെ മേഡത്തിന് തന്നെ കാണണം എന്ന് അയാൾ വാശി പിടിക്കുന്നു ൂർത്തി 
ഇവൻ എന്റെ ബ്രദറാണ് സുധാകര മൂർത്തി ഇവൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അധികമൊന്നും പറയാനില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തേക്കണം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഐ നോ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ എ ടൈം സാർ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പറയൂ സാറിന്റെ മകനെ പറ്റിയാ എന്താ സാർ പേടിക്കണ്ട വാ അവരേഴുപേരുണ്ട് സാർ പുതിയ കൊട്ടേഷൻ ടീമാ സെവൻസ് ഇവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കണം ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങാൻ കാക്കണ്ട ജയിലിലിരുന്ന് ഞാൻ എണ്ണു ഏഴ് ഡെഡ് ബോഡി തികഞ്ഞാലേ നിർത്താവൂ ആയിക്കോട്ടെ <laughs> 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 വെറുതെ തോന്നുക അന്നത്തെ ഷോക്ക് മാറാത്തോണ്ടുള്ള ഒരു തരം ഹാലൂസിനേഷൻ അല്ലടാ ആരോ നമ്മുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് നീ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കലടാ ഇവര് പറഞ്ഞത് കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോ എനിക്കിതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ശരത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നലായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ പറയാണ്ടിരുന്നത് സൂരജനും ശ്യാമനും ഇതേ അനുഭവം ഉണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് ഇതങ്ങനെ തോന്നലേ വിട്ടളയാൻ പറ്റില്ല ഞാനും സതീശനും കൂടി ഇന്ന് മുഴുവൻ ആ ഹബീബിനെ തപ്പി നടക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വേറൊരാളുണ്ട് അരവിന്ദൻ ആ ബഹളത്തിൽ ഒരു നോട്ടേ കണ്ടുള്ളൂ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന പെട്ടിവണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നത് അവനായിരുന്നു എന്ന എന്റെ വിശ്വാസം എങ്കിൽ നമ്മളല്ല ഇത് ചെയ്തെന്നറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരാൾ അരവിന്ദനാണ് അവനെയും കൂട്ടി നേരെ പോലീസിൽ പറയാവുന്നുള്ളതാണ്